Hello, all the good people of St. Ambrose. Buenas tardes a toda la gente de San Ambrosio. Um, before we begin my talk, I got a lot of things to talk about this week. Antes que empiece mi plática, que tengo muchas cosas de hablar esta semana. Want to offer our prayer here? Voy a ofrecer una oración aquí. This coming weekend is the feast of the Holy Trinity. Este fin de semana que viene es la festividad del el trideo eh, santo. So we'll, we'll use a prayer for the Holy Trinity, okay? In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Oh my God, I firmly believe that you are one God in three persons. Oh Dios mío, creo expresamente en ti, único Dios verdadero en tres personas. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. I believe that your divine Son became man. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó. And died for our sins. Murió y eh, por nuestros pecados. He will come to judge the living and the dead. Y que a cual va a venir a juzgar al vivo y al muerto. The glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Y gloria a Dios Padre y al Espíritu Santo. As it was in the beginning. Y como era en un principio. Is now and ever shall be, world without end. Amen. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. I know we all love the nicer weather. En, eh, yo sé que todos les gusta el, el tiempo de afuera que está, como está. One of the things that's not so nice about the weather change. Pero algo que tal vez se puede decir que es malo de cómo, de cómo cambia el clima. Are the bugs. Que son los insectos. Especially the flies. Especialmente las moscas. And there's one buzzing around me. <laughs> y hay una mosca alrededor de mí ahorita. So if in the middle of this talk I get violent. <laughs> y si en medio de esta plática me vuelvo violento. I believe in life. <laughs> que creo yo en la vida. And creatures have a right to live. Que todas criaturas tienen eh, un derecho a vivir. But I may swat this flock. <laughs> <laughs> Pero tal vez le peje la mosca. Now as you heard me say last week. Pero como les dije la semana pasada, we are in the process of opening up more in terms of church. Estamos en el proceso de abrir más la iglesia. When you come this weekend, cuando vengan este fin de semana, this is what it'll look like. Esto es lo que se va a ver. No more ropes. No más eh, eh, distanciamiento social. The missalettes and songbooks are back in the pews. Los misales y libros están de regreso en las bancas. Kind of looks the way it did before COVID. Se ve como, eh, como antes, antes de COVID. But our prayer still won't be exactly the same. Pero nuestra oración todavía, todavía no va a ser igual que antes. Well, uh, you, you don't have to call in and sign up anymore. Aunque ya no tenga que llamar uh, antes para registrarse. We are asking at the, the, the direction of the archdiocese. Les estamos pidiendo por dirección de la arquidiócesis. The people still wear masks when they come to mass. Que la gente todavía se ponga sus mascarillas cuando vengan a misa. And that's because we don't know who's been vaccinated and who isn't. Y por, ese, y por esa razón lo hacemos porque no sabemos que quién está vacunado y quién no. And we don't want to put anyone at risk if they've not been vaccinated. Y no queremos poner a nadie en riesgo si no han sido vacunados. So, wear your mask, okay? Y, y por eso pónganse su mascarilla. And I think once we reach a point of 70% or more of people vaccinated. Y cuando lleguemos al punto que ya tengamos a 70% de la población ya vacunada. Uh, I think the masks will be able to go away in church. Eh, yo creo que las mascarillas ya se van a poder ir en la iglesia. Speaking of vaccinations. Pero hablando de las vacunas. As you also heard last week. Como han escuchado eh, la semana pasada. We will be hosting a vaccination clinic here at St. Ambrose. Nosotros vamos a ser patrocinadores de una campaña de vacunación aquí en San Ambrosio. On Saturday, June 5th. El sábado eh, 5 de junio. From 9 a.m. to 1 p.m. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. In the school gym. En el gimnasio del gym. Uh, Schneck and their medical folks will be here. Eh, el hospital Schneck y sus eh, eh, enfermeros y doctores van a estar aquí. And they will be administering the Pfizer vaccine. Y ellos van a estar dando la vacuna Pfizer. Which is, uh, can be administered to people from 12, age 12 on up. Y esta vacuna se puede dar a las edades mayores de 12 para arriba. And when you're here and get your shot on the 5th. 
Y cuando agarren su vacuna aquí el 5 de junio, they will schedule your second shot, which will be on the 26th. Ellos van a darles su siguiente cita para agarrar su segunda dosis el 26 de junio. So if you have not been vaccinated yet, y si no has sido vacunado, and you don't want to go to the hospital or somewhere else, but would feel comfortable doing it here at St. Ambrose, y no quiere ir al hospital o otro lugar, pero se siente conforme está hacerlo aquí. Pay attention to the information that's out there about the clinic. Por favor, tomen atención eh, a la información que está afuera sobre la clínica. The more get Porque la, en, la, en que más gente se vacune, the these will go away. Eh, lo más rápido que estas cosas se van a ir. Pero, ¿qué va a pasar en misa ahora que ya abrimos? Um, first of all, um, we are in need of lectors and greeters. Primero, eh, si sí necesitamos eh, más lectores y ujieres. So if you would be willing to serve as a lector and greeters. Y si ustedes quieren servir como lector o ujier. If you would call the office and let Beth know. Por favor, llamen a la oficina y dejen a Beth saber. That would help us. Eso nos va a ayudar mucho. Because before we were picking people who had signed up. Porque antes nosotros escogíamos a la gente en cuanto eh, la lista que se inscribía a la gente. We don't have the sign-ups now. Pero ya que ya no tenemos un registro. So if you would like to volunteer, that would help us. Si quieres ser voluntario, eso nos va a ayudar mucho. And with the greeters. Y con los sugieres. It will also uh, involve taking, uh, physically taking up the collection again. We're going to start that this weekend. Eh, los sugieres ahora ya van a poder eh, físicamente recoger la colecta en misa. Y ese va a ser uh, otro trabajo que tengan que hacer. And then passing out the bulletins after y, mass. y también pasar los boletines después de la misa. And starting this weekend, y empezando este fin de semana, of course the south door and the chestnut street door will be open. Obviamente el, la puerta de atrás y la de enfrente, que es la de chestnut, van a estar abiertas. But we also have the parish center open, so people can come in from the parking lodge or come up the ramp here. Pero ya vamos a tener eh, el centro parroquial abierto para que gente se pueda entrar por el centro parroquial también e irse a la iglesia. Another sign. We're getting back to normal. Y eso es eh, otro, otra cosa que significa que ya estamos más de regreso a la normalidad. And as, ter- and, and, and as regards mass, how we pray. Y en, en la misa, en cómo oramos. If we have musicians. Si tenemos músicos, we will be introducing more music to the mass. Vamos a introducir más eh, música en la misa. Communion will be starting to be distributed now at the regular time, not at the end of mass. La distribución de comunión que se hace en misa va a ser distribuida durante la misa, en medio de la misa, en vez de después. And per guidelines from the archdiocese. Y por requisitos y reglas de la arquidiócesis. If you take communion on the tongue, si usted toma su comunión con su lengua, would ask you to maybe to consider to go to communion at the end of the line. Por les pedimos que considere eh, tomar su comunión hasta el final de la línea. Because we are requested to every time someone receives communion on the tongue. Eh, cada vez que alguien reciba comunión por la boca. The communion minister is to sanitize their hands. El ministro de Eucaristía está eh, está requerido a sanitizar sus manos. So if you take communion on tongue, be mindful of that. Y si toma su comunión por la boca, por favor eh, tengan esto en mente. That the communion minister, after you receive, will have to stop and sanitize their hands. Que el ministro de Eucaristía va a tener que sanitizar, va a tener que parar la comunión y sanitarse sus manos. So communion may flow a little better if you wait till the end of the line. Y eso eh, les pedimos esto porque para que la comunión o la línea que está en comunión eh, fluya mejor. And then the sign of peace, we still won't be offering the sign of peace. Y sobre eh, dándose la paz, no, eh, todavía no vamos, no va a ser, no, no va a ser, no vamos a poder dar la señal de paz. In your family, obviously, you can offer it to each other. Obviamente en familia, en su círculo familiar, sí puede. And you can acknowledge other, one, other people around you. Y puede darle la paz de otra manera. By, you know, nodding to them. Eh, a la otra gente. Waving. Así, haciendo reverencia o saludando. De, a sign of peace, you know. 
saludando o haciendo la señal de paz con but, sus manos. But they, we still won't be physically offering the sign of peace to people who are around us, except in our family. Pero físicamente no se puede dar la la mano eh, para darse la paz en la misa. Um, the reconciliation room has moved back from the cry room to its regular place. Y también el cuarto de reconciliación ha sido regresado a su cuarto, donde es el cuarto de reconciliación, eh, donde estaba antes, en donde se cuidan los niños, donde, eh, donde se cuidan los niños. So I will begin hearing confessions in the, in the uh, reconciliation room. Y el padre va a dar eh, confesiones ahora en el lugar normal, en el cuarto de reconciliación. Because it is a tighter space, Pero igual, como es un cuarto más pequeño, important to wear your mask when you come to confession. Okay? Es muy muy importante que se ponga su mascarilla cuando venga a, a hacer su confesión. But because of that move, pero porque va a haber ese movimiento, starting this weekend, empezando este fin de semana, the cry room will be open again for people to use if they need to go in there with their children. El cuarto donde eh, los, cuando los niños chillan, eh, pues pueden ir allí y allí se pueden quedar para que esté bien la misa. Getting back to normal. Y estamos regresando. And remember the dispensation to attend mass. Y recuerden que la, des, la despensa y, o para la obligación de ir a misa. Will be lifted the weekend of June 12th and 13th. Se acaba en el fin de semana de el 12 y el 13 de junio. So at that time, all able-bodied Catholics. Y eso significa que por ese tiempo toda gente que es sana y que pueda ir a misa are expected to return in person to mass. Son eh, son eh, obligados a ir a misa. But until then, in the, over the next couple weekends. Pero hasta este entonces. I will still distribute communion at 2 o'clock. Todavía va a seguir la distribución de comunión a las 2 de la tarde cada domingo. But after that, beginning of the weekend, June the 12th and 13th. Pero después de ese fin de semana. I will discontinue that practice. Esta práctica va a acabar. So, a lot of news today. Y hay muchas noticias. There'll be more later. Y más cuando en las siguientes semanas. But I kind of want to go through these things as we open up, really, for this coming weekend. Pero quiero eh, darles eh, estas noticias en cuanto estamos abriendo este fin de semana. And one other note to uh, make note of. Y otra nota que por favor eh, les quiero decir. You will notice on our website. Si ya se dieron cuenta en nuestro sitio web. That in July we will be taking family pictures. Que en julio vamos a tomar fotos familiares. For a new uh, family pictorial. Para nuestro directorio, no, nuestro nuevo directorio familiar. And you can sign up online for your time slot to have your picture taken. Y se puede escribir en línea para tener su foto tomada. And if you have any questions about that, y si tiene algunas preguntas sobre eso, you can call the office and Beth will, will figure it out for you. Y puede llamar a la oficina y Beth les va a ayudar. Okay, that's enough for today. Y eso es todo para hoy. We give thanks to God for all of his blessings. Le damos gracias a Dios para sus de todas sus bendiciones. And as we kind of get back into resuming a no more normal schedule. Y en cuanto regresamos más a un horario normal. I'm looking forward to being able to see more of, uh, more of you at mass. Estoy muy eh, feliz y agradecido de ver más a ustedes aquí en misa. It won't be quite like we're used to. No va a ser eh, como normal que estamos acostumbrados. All todavía. the servers won't, won't be coming to mass just not yet, not yet. Por lo er, well, serving at mass. <laughs> Por el momento no tenemos monaguillos o servidores que nos ayuden a ayudar a servir en misa. But deacons, if they've been fully vaccinated, pero los diáconos que han sido eh, completamente vacunados and both Deacon Mike and Deacon John have, y que el diácono Mike y diácono John ya están vacunados, you'll see them helping me out at the altar more now. Ellos van a estar ayudando más en el altar ahora. So a little bit by little bit. Y poquito en poquito estamos regresando. Hopefully as the summer moves on, y esperamos que en cuanto el verano venga, más gente se vacune, uh, we will be back to regresemos a la normalidad. So we give to God for that. Y le damos gracias a Dios por eso. Y en cuanto celebramos esta festividad de la eh, Santísima Trinidad, 
We pray that the God who created us, eh, oramos que el Dios que nos creó, the God who sent his son to save us, el Dios que mandó a su hijo a salvarnos, the God whose spirit is still here on earth among us, y el Dios que su espíritu está aquí entre nosotros, that God will call us together to be church, que Dios nos llame a todos para ser iglesia, and to live as his people. Y como vivir como su gente. And that I'll give you a blessing. Y a eso les doy su bendición. And may Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit bless you and keep you in His peace. Amen. Hey, we'll see y'all Sunday. No sign ups, you can come. <laughs> Los veremos el domingo, no registraciones, por favor vengan. God bless.